到底你在干嘛呢？这么热的天，我给我挡风玻璃前方放一个这样的遮阳伞，大家看一下。放好以后，我们仪表台前方的阳光可以被有效的遮挡住，对不对？大家来看一下。像我们夏天开车就避免不了车辆放在太阳底下暴晒。那如果说你没有室内停车的条件，就一定要像暴地一样准备把这样的遮阳伞，把我们仪表台前方的阳光热量给遮挡住。那如果说你不使用这个遮阳伞的话，我们夏天开车你坐进去，坐一烫屁股，放一盘烫手，对不对？并且咱们要知道，咱们车的这些啊塑料皮革之类的，被长时间太阳暴晒以后，它不仅会老化，而且呢会散发出很多啊。难闻刺鼻的味道，这些味道呢，对咱们啊身体都是有害的。那么现在啊，到底把它拿出来给大家看一下啊。我们先看一下车内啊，为什么说这么热？这是一个车门枪，我们看一下车内现在有多少度。大家看一下，车内现在啊将近有五十三度。你说你坐进车内，它能不热吗？并且现在啊天气还没有那么热的情况下，如果说到六七八月份，我们的仪表台前方。至少有八十度以上都是有可能的。你要知道，咱们的这些塑料件长时间被暴晒，它可能说老化，就像咱们的仪表台一热啊，它就脆掉，对不对？那就是老化造成的，并且这些刺鼻的味道对咱们的身体也是有影响的。所以说，暴弟建议大家，经常开车的老铁一定要给车上准备一把这样的遮阳伞，它不是一把啊普通的雨伞，打开以后是一个长方形的，我们刚好可以把它放在我们的。挡风玻璃前方有效的隔绝走很多紫外线或者说热量对我们的车队造成的侵蚀。如果说你需要这把遮阳伞，可以点击视频左下角的链接去看看。最后呢，暴弟感谢你的支持。